আল্লাহ রবুল আলমের দরবারে শুক্রিয়া তান আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন হাত মালানা ইদ্রিস আলী সাহেব হাত মালান ইদ্রিস আহমদ সাহেব আমি ইদ্রিস আহমদ সাহেবকে কালাম বিভাগ থেকে তেরাত করার জন্য সবিনে অনুরোধ করছি রাহি কাফির <tries> কসবত আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মহান রবুল আলমের নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে পরম করুণা মারতি দয়ালু আল্লাহ নামে শুরু করছি তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শনা বলি দেখান এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য রিজিক পাঠান আর যে আল্লাহ অভিমুখী যে আল্লাহ অভিমুখী হয় সেই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাক তার উদ্দেশ্যে দিনকে একনিষ্ঠ ভাবে নিবেদিত কর যদিও কাফের অপছন্দ করে আল্লাহ সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী আরসের অধিপতি তার বান্দাদের মধ্যে থেকে যার প্রতি চাপ নির্দেশে তিনি ওহি পাঠান যেন সে মহামিলন সম্পর্কে সতর্ক করেন যে দিন লোকরা প্রকাশ হয়ে পড়বে সেদিন আল্লাহ নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না আজ রাজত্বকার প্রবল প্রতাপশালী প্রতাপশালী এক আল্লাহ আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অর্জন অনুসারে প্রতিদান দেওয়া হবে আজ কোন জুলুম নেই নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আর তুমি তাদের আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও যখন তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে দুঃখ কষ্ট সংবরণ অবস্থায় জালিমদের জন্য নেই কোন অকৃত্রিম বন্ধু নেই এমন কোন সুপারিশকারী 
যাকে গ্রাহ্য করা হবে আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককে পরকাল সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার তফিক দান করুন নিজের হিসাব কিতাব নিজেকে করতে হবে নিজেকে প্রশ্ন করবে আমি কি আমল করছি পরকালে আমি নাজত পাবো কিনা মুক্তি পাবো কিনা নিজেকে প্রশ্ন করবেন প্রতিদিন যে আমি আল্লাহ তালা আমাকে সৃষ্টি করছেন আল্লাহ যে আদেশ দিয়ে আমাদের আমাদেরকে পাঠাইছেন আল্লাহ তালা আদেশ নিষেধ কদরূপ মান্য করতেছি নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ নিজের হিসাব নিজেই পেয়ে যাবেন আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককে তফিক দান করুন আমিন সংক্ষিপ্ত নসিহতের জন্য দুনিয়া আমরা একটা অবস্থার মধ্যে আসি এরপরে আমাদের সামনে একমাত্র মৃত্যু দরজাই খোলা তারপরে তো আর একটা জগৎ শুরু হয়ে যাবে এটাই বিশ্বাসীদের আকিদা বা একিন আলহামদুলিল্লাহ আমরা জানি যে আমাদের পেশাগত আমাদের হোমিও জ্ঞানের সমৃদ্ধ লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময় আমরা আলোচনা করে থাকি বা শুনে থাকি আমাদের সাথে যারা বিজ্ঞ আছেন অভিজ্ঞ আছেন তাদের কাছ থেকে তো সাপ্তাহিক ভাবে আজকের আমাদের হলিস্টিক হেলথ স্টাডি গ্রুপের গুড মর্নিং ক্লাসের আয়োজনে আমাদের রেপোটোরিয়ান ডক্টর বিলকিস আক্তার শিবি ম্যাম প্রথম পর্বে এরপর আমাদের সাথে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে বিজ্ঞ অভিজ্ঞ প্রবীণ সদস্য সদালাপি সদামনের ডক্টর বিশ্বনাথ দত্তবাবু উনি হ্যানিম্যানের চির রোগ অনেক দেশ থেকে পড়ছেন তো আমি অনুরোধ করছি আমাদের আলোচকদের ভিতরে যারা উপস্থিত আছেন তার প্রথম পর্যায়ে আমাদের এখানে একটা রেস্ট্রিকশন আছে সেটা হলো কি একমাত্র স্পিকার মডারেটর এবং যারা এবং যিনি হোস্ট মিটিং হোস্ট তিনি ছাড়া অবশ্যই ভিডিও অডিও আমরা অন করবো না এটা সকলকে একটু মনে রাখতে হবে ধন্যবাদ আপনি শুনতে পাচ্ছেন আশা করি আমাদের প্রত্যেকটা রূপ বৃক্ষ এর কোথায় বা সাব রুপিস গুলা জানা থাকবে হয়তো সব মনে থাকবে না মনে থাকা সম্ভব না बाम कलम शेष हो गलिंग দড়ি যেন নাবি থেকে মলদার পর্যন্ত বাধা আছে এমন একটা অনুভূতি হচ্ছে রুগী এই যে এমন একটা সমস্যার জন্য আমরা যে ওষুধটা দেখব ফেরাম আয়োড নাকি আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন আপনি তো ছয়শ নয় 
মলদার থেকে নাবি পর্যন্ত মনে হয় একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে তার নিচে আছে আমাদের কাম কাম মানে খাল ধরা ওই যে একটা টেনে ধরে না এই ধরা ব্যথাটাকে কাম বলা হয় আমাদের যখন সায়াটিকা নাম সে টান খায় সায়াটিকার ব্যথা হয় তখন কিন্তু আমরা কাম সেন্সিয়েশনটাও খুঁজতে হবে কাম পেইন যেটা আছে সে ব্যথা বেদনাটাও খুঁজতে হবে তো এখানে বলেছে যে রেকটামের মধ্যে একটা মনে করেন এই ধরনের কাম সেন্সিয়েশন বা কনস্ট্রাকশন মতোই হয় বলছে যে সি আপনি কনস্ট্রাকশন যেতে পারেন এরকম একটা যে খাল ধরা বা আকুঞ্জন সংকোচন টাইপ একটা ব্যথা হয় এই ব্যথার পেরেনিয়ামের মধ্যে হয় পেরেনিয়ামের মধ্যে যদি হয় সালফার থুজা দিব তো পেরেনিয়ামটা তো সবাই আমরা জানি জোন অঙ্গ এবং এনাসের মাঝখানে যে অংশটা সেটা তার নিচে আছে কাউলিং কলিংটা হচ্ছে কি পোকা হাঁটার নাই অনুভূতি বা সুরসুরি আপনি বলছে এখানে নাই অন্য কোথাও যেখানে ফর্মাকেশন বা ইচিং আছে সেখানে যে খুঁজতে পারে তার নিজে আছে ডায়রিয়া উদার আমার এখন শুরু হয়েছে আমাদের ডায়রিয়া এখন আমাদের কাছে একজন ডায়রিয়া রুগী আসলে আমরা হয়তো পড বা অ্যালো এই ধরনের কিছু ওষুধ দিয়ে দিই কিন্তু আমরা যদি র্যাপাটরি দেখি তাও তো মনে করেন ক্যান্ড র্যাপাটরিতে আগের কিছু ওষুধ গুলো যেভাবে সেই ওষুধ গুলো আছে আরো ওষুধ যোগ হয়েছে কত ওষুধ তা আমরা তো শুধু পড বা অ্যালোর মধ্যে থাকতে পারি না এতগুলা প্রায় এখানে গুনলে ছয়শো নয় পৃষ্ঠা ডান বাম কলম গুনলে একশোর উপর ওষুধ হবে তাহলে এখানে ভাগ করতে হবে এই ওষুধ গুলাকে আমাদের ভাগ করতে হবে রুগীর কাছে সময় নিতে হবে কখন থেকে শুরু হয়েছে কন্ডিশন নিতে হবে কি কারণে শুরু হয়েছে তো কিছুদিন আগে মানে কিছুদিন মানে আমি যখন কক্সবাজার ছিলাম তখন আমাদেরই ডাক্তার একজন ফোন দিল যে ম্যাডাম আমার বাচ্চাটার খুব ডায়রিয়া কিন্তু আমি ডায়রিয়াটা নাক্স খাওয়াইলাম তারপর নাক্সের পরে চায়না খাওয়াইলাম মানে সে কিন্তু ডায়রিয়ার জন্য কয়েকটা ওষুধ প্রয়োগ করে ফেলছে কিন্তু ডায়রিয়া কমতেছে না বাচ্চার তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা মনে করেন বাচ্চা কি খেয়েছিল কন্ডিশন আমার দরকার দুই দিন দিন জগৎ হয়ে গেছে এখন তো আমি জিজ্ঞেস করতে পারি না হয়তো রাতে যদি রাতে যদি ডায়রিয়া হয় সকালে রুগী আমার কাছে আসলে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি রাতে কি না বা কয়টা বাজে সময়টা কখন কিন্তু দুই তিন দিন হয়ে গেলে এখন তার সময়ের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল না সে আগের থেকে ভুগতেছে কি খেয়েছিল সে বলতে পারতেছে না সে বলতেছে হ্যাঁ রাতে যখন খাবার খেতে বসছে তখন বাচ্চা বলতেছে না আমার খেতে ইচ্ছা করতেছে না খেতে ইচ্ছা করতেছে না ভাল লাগতেছে না কিন্তু তখন তারপর থেকে ডায়রিয়া শুরু হয়েছে পরে সকাল থেকে ডায়রিয়া শুরু কিন্তু মূল কিন্তু ওই যে রাতে যে মা করেছিল কি ওই রাতে যে খেতে ইচ্ছা করতেছিল না ভালো লাগতেছে না ওর উপর নির্ভর করে ওষুধ দিয়েছিল কিন্তু রুগী কিন্তু এটা তো তার অসুস্থ হওয়ার অসুস্থ হওয়ার পরের লক্ষণ এর আগে সে কি খেয়েছিল হয়তো আমি বলবো যখন ডায়রিয়ার কথাগুলো জন্য তখন এই প্রশ্ন আসতে পারে আমরা ডায়রিয়া রুগী কি জিজ্ঞেস করবো তো এর আগে কি খেয়েছিল বললো যে এর আগে বিকেল বেলা একটা আনারস খেয়েছিল তারপরে হাঁসের ডিম সিদ্ধ করে খেয়েছিল আমি জিজ্ঞেস করলাম এর আগে কি খেয়েছিল দুপুর বেলা উনি কিন্তু এই জিনিসটা ধরে নাই যে এর জিনিসটা ধরতে হবে সে কিন্তু অসুস্থ হয়েছে তার আগের খাবার বা অন্য কোনো কারণে তারপরে সে বললো যে না আসলে ডিম ভাজা দিয়ে দুপুর বেলা ভাত খেয়েছিল বিকেল বেলা আবার হাঁসের ডিম আর মনে করেন আনারস খেয়েছিল তখন আমি বললাম যে আপনি চায়না দিয়েছিলেন তখন যদি আনারসে যদি সমস্যা হতো তাহলে চায়নায় ভালো হয়ে যেত এটা তো সিনিয়াম আর্টসটা দেন কারণ একটা সিনিয়াম আর্টসটা কেন বলছি যে এটা একটা মুখস্থ ওষুধ একটাই ওষুধ ডিম খেয়ে মাছ খেয়ে ডায়রিয়া হলে চিনে নিয়ে মাস তো একবার দিছে একবেলা রাতের বেলা দিল আর মনে সকাল বেলা দিছে আর দিতে হয়নি তো এটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু আমাদের কোনো ম্যাজিক না এটা হচ্ছে র্যাপাটোরি আমাদেরকে বলতেছে এভাবে জিজ্ঞেস করার জন্য যাই হোক এখন দেখেন এই ডায়রিয়া তারপরে কি ডে টাইম অনলি 
যেটা আমরা ছয়শো নয় পৃষ্ঠায় তাহলে আমরা যদি এইভাবে যদি একটা রুগীর জন্য দুইটা একটা ওষুধ সিলেকশন করতে চাই এভাবে কিন্তু জেনে যেতে হবে ব্যাপারটা এটা ডে টাইম অনলি কেবল মাত্র দিনের বেলা ডায়রিয়াটা হচ্ছে আমার চার পাঁচ দিন যাবতীয় চলতেছে ডাক্তার সাহেব কিন্তু রাতের বেলা কোনো ডায়রিয়া নাচ্ছে সারা দিনের বেলা শুধু দিনে তখন আমরা এখান থেকে সিলেকশন করতে পারি তারপরে ডে টাইম অনলি অ্যান্ড নাইট তার মাত্র দিয়ে ভাগে বা রাতে এই শুধু শুধু হয়তো রাতে তারও নিচে সাপটার কথা বলতেছে তারপর হচ্ছে মর্নিং এভাবে কিন্তু আমাদের দেখেন সময়টা হচ্ছে তারপর হচ্ছে আফটারনুন আনটিন এই যে মনে করেন মর্নিং এ শুরু হলে একদম আফটারনুন পর্যন্ত চলতে থাকে একটা ওষুধ আমরা চলে আসছি না ওদের আবার ব্যাপারটা নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে একটা ওষুধের মধ্যে যে এতক্ষণ তো এক দেড়শো ওষুধ ছিল এখন দেখি আমরা কি একটা ওষুধও চলে আসতেছি তারপরে বেড মানে বেড ড্রাইভিং আউট অফ যেটা আমরা বলি যে সালফার আমাদেরকে সূর্যা থেকে মানে টেনে তুলে তা করে তুলে ভাত তা করে সেই সমস্যার কারণে এখানে কিন্তু সালফার আসে ফার্স্ট গ্রেড অনেক সালফার আসে ফার্স্ট গ্রেড আমরা জানি কিন্তু অনেকগুলো ওষুধ আছে সাথে রাইজিং আফটার উঠবার পর অ্যান্ড মুভিং অ্যাবাউট এবং চলা উঠার পরে মানে সকালে উঠার পরে চলাফেরা যখন করে তখন আমরা জানেন চলাফেরা করলেন একটা সাল বিছানা থেকে তাড়িয়ে উঠে গিয়ে আমাদের সালফার তাহলে আমাদের কি মুভিং অ্যাবাউট ওই যে বললাম না একটু উঠার পর একটু বিছানায় থাকতে ঘুমের মধ্যে তারা করে সালফার একটু উঠে উঠার পর তারা করে একটু হাঁটাটি করে নেটাম সাল এখন এখানে নেটাম আছে সাথে আরো দুই একটা ওষুধও আছে বায়োনিয়া আছে তারপরে দেখেন আর্সেনিক আয়োড আছে তারপরে দেখেন ছয়শো দশ পৃষ্ঠা আমরা ছয়শো দশ পৃষ্ঠা কিন্তু মর্নিং এর আন্ডারে আছি এখনো প্রয়াকিং ওই আর্জিন মল বেগ সহ জেগে উঠে আমাদের মল বেগ সহ জেগে উঠে কিন্তু সালফার কিন্তু আরো ওষুধ দিয়েছে এখন দেখেন সময় দিয়ে দিছে ভোর পাঁচটা ফাইভ এম সিক্স এম তারপরে সিক্স টু টেন এম সেভেন এম এখানে সিক্স টু টেন এম যদি সকাল সকাল ছয়টা থেকে দশটার ভিতরে হয় সিনেনিয়াম আর্স দিয়েছে তারপরে পাঁচটা পাঁচ যদি হয় ভোর পাঁচটা সালফার আর ফসফরাস কারণ যে ঘুমিতে জেগে তুলে কিন্তু সালফার তারপর সাথে ফসফরাস কোর সেকেন্ড গ্রেডে দিয়ে রাখছে ফসফরাস তো খাওয়ার সাথে সাথে বাথরুমে দৌড় দেয় এই ধরনের রুগী তারপর দেখেন ফর্নুন তা ফর্নুন আবার কিছু সময় দিয়ে দিছে ফর্নুন যে বলছেন ফর্নুনের মধ্যে পূর্বাহ্নে কখন আটটা আটটা থেকে দশটা নয়টা দশটা কোন সময়টা একটু বলেন আপনার যে বললেন যে ডায়রিয়া হচ্ছে রেগুলারলি হচ্ছে রেগুলারলি হলে ফেরাম দেওয়া আছে পেয়েছেন কিনা একটু দেখে রাখেন যে আমি ছয়শো দশে বাম কলামে মিডেল তারপর আছে কি ফোর টু সিক্স পি এম বিকেল চারটা হতে ছয়টা চারটা হতে আটটা হ্যালো নিয়ে আসার লাইক যদি আট চারটা হতে আটটা হয় পাঁচটা হতে ছয়টা ডিজিটালিস এক তারপর আসে আমার ইভিনিং সন্ধ্যাকালে যদি হয় সন্ধ্যাকালে তো হইল ভালো কথা কিন্তু যদি সন্ধ্যাকালে একটা ঠান্ডা বাতাস ছাড়ে সেটাতে জন্য যদি হয় যে ডাক্তার সাহেব দেখা যায় সন্ধ্যার সময় একটু ঠান্ডা বাতাস ছাড়ে আমি বাইরেই থাকি বাতাসটা লাগার পরে আমার একটা মনে হয় পেটাটা কামড় দেয় ডায়রিয়া হয় এই ধরনের কথা যদি আমরা রুগীতে বের করতে পারি তাহলে সেখানে আমাদের দু তিনটা ওষুধ সন্ধ্যাকালে হলো অনেকগুলো ওষুধ যদি সন্ধ্যাকাল ঠান্ডা বাতাসে বের করতে পারি তাহলে কলস চিকাম মার্কসল নেকাম সাল তারপর হচ্ছে নাইট রাতের বেলা রাতের বেলা আমরা বেশ কিছু ওষুধ আছে এখন রাতের বেলা রাতটাকে ভাগ করবে এখন এখন আমরা ভাগ করি এতগুলো ওষুধ থেকে কোনটা দিব ভাগ করলে আমার সুবিধা হবে আমার যা করতেছে আমার সুবিধার জন্য লাইন একভাবে শুন 
যদি শুইলে বৃদ্ধি হয় ল্যাকেসিস মিড নাইট বিফোর মধ্যরাতের পূর্বে পরে মিড নাইট বিফোর আফটার আফটারের পরে এবার আসেন কিছু ওষুধ আমাদের বলতেছে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত যদি মিড নাইট থেকে মধ্যাহ্ন মধ্যরাত থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত যদি হয় পরের দিন মধ্যরাতে ওই মধ্য দিবে মধ্যরাতে বৃদ্ধি আর্সেনিক যেন বলি সেটা তাহলে সেখানে আর্সেনিক আছে খুদো লাগে সরিনাম পায়খানা করে সরিনাম বেশ খুদো লাগে তাদের তারপরে টু তারপরে টু এম রাত দুইটা যদি হয় সেখানে আমাদের যে আর্সেনিক মধ্যরাত এটা চলে চলে আসছে দুইটা থেকে তিনটা হলে আইনিস ভাস ফসফরাস তিনটা বাজে যদি হয় আবার এই ডায়রিয়াটা আর আমাদের কি দিয়েছে ফসফরাস ম্যাকা তিনটা থেকে চারটা রাতে তিনটা থেকে চারটা এখানে আমাদের কেলিকা প্রসবটা আছে আমরা কিন্তু রাতের বেলা বৃদ্ধিতে কিন্তু মনে করেন এই যেমন আমরা আর্সেনিক থুজা এগুলোকে চিন্তা করি সেই সাথে দিকে ম্যাডো সেখানে কিন্তু কেলিকাপ্টাকেও আমরা মাথায় থাকবো কেলিকাপ্টাকেও কিন্তু এরকম রাতের রাতের বেলা তার রোগ আক্রমণটা বেড়ে যায় ফোর এম পড়ো রাস্টক্স আমি কিন্তু দুই একটা ওষুধ বলতেছি সবগুলো বলতেছি না ফোর টু সিক্স এম তারপরে ফসফরাস ফোর টু সেভেন এম প্রত্যেকটা দেখেন আলাদা আলাদা করছে নুপা জিজ্ঞেস করে কি করেছেন বা কি খেয়েছেন বা কি কোন পজিশনে ছিলেন এই ধরনের কথা গুলো একটা জিজ্ঞেস করি আর দেখে রুগী আমার মোটা কিনা বা প্রতি শরৎকালে তার এই জিনিসটা হয় প্রতি বছরই তার এই জিনিসটা হয় কিনা একবার করে এই ধরনের ডায়রিয়াটা আমরা কি পাচ্ছি এখানে ছয়শ দশ পৃষ্ঠা ডান কলামের নিচে অম্ল আহারের পর অম্ল জাতীয় খাবার খাওয়ার পর থেকে কি আপনার ডায়রিয়াটা হয়েছে কিনা সেটা কে বাইর করবো ওই যে আমি যেভাবে বাইর করেছিলাম রুগীর কাছ থেকে সে হবে আপনি যখন খেতে পড়ছেন তখন আপনার শরীরটা খারাপ লাগতেছে সেটা হবে না যদি আমরা খেতে পড়ছি খাইতেছি কিন্তু খাবারটা কেমন যেন লাগলো ওই খাবারটাকে যেন কেমন যে জোর পূর্বক খেয়েছি খাবারটা যেন কেমন লাগলো আমার শরীর খারাপ মানে তার তার মানে আমি আগের থেকেই অসুস্থ সেটা আলাদা তারপরে কি হলো যদি মানে তরুণ পীড়ার পর থেকে মনে করেন তরুণ হাতে জ্বর হয়েছিল যে কোনো তরুণ পীড়া সর্দি টর্দি মানে একটা হওয়ার পরে যদি আপনার ডায়রিয়াটা হয় তখন আমরা কি ওষুধটা দিব এই যে এখানে আসতে কি এস বিপদ বৃদ্ধ লোকের বয়স্ক লোকের যদি ডায়রিয়া হয় তো বললো যে এখান থেকে ওষুধ গুলো একটু দেখার জন্য তারপরে বলছে দেখেন প্রিমেচুয়ালি উইথ সিফিলিটিক বা মার্কারি এই যে মনে করেন অকাল সিফিলিস বা পারো দোষ সেতু এই জিনিসটা একটু আমি পারো দোষ সেতু এই জিনিসটা আমি কম বুঝি মহিলাদের যদি সমস্যাটা হয় জোরাল মানে চিন্তা করতে পারি তারপরে আমাদের অন্য ওষুধ আসতে পারে জাকির স্যার অনেকে নাকি ঢুকতে পারতেছে না লিখবে <laughs> <laughs> শুধু ফার্স্টিং দিয়ে একটা ইয়ে দিয়েছেন না স্যার মেসেজ দিয়েছেন না 
বয়স্ক মহিলাদের যদি হয় আমরা অন্য সিমটম জানবো আবার দেখবো যে ঠিক আছে এই সিমটম এর সাথে রোগীটা কিন্তু বয়স্ক সেখানে আমরা পলচিকা মার্কসন একটা সাল চুজ করব আমাদের এই ছয়শ দশ পিস বাম কলামে বলেছে আর যে কোনো সময় এয়ার ইনফোল ঠান্ডা বাতাসে তার দেখা যায় গেলে বা ঠান্ডা বাতাসা যে কোনো সময়কার লাগলে তারপর হয়তো ওই পেটের সমস্যাটা শুরু হয়ে যায় সেখানে ন্যাটাম সাল আর সাইলেশিয়া তার এখন এই ইয়ার ইন কোল্ড এর যে সাব এর আবার সাব হচ্ছে কোল্ড ইন অ্যাবডামেন যদি পেটের মধ্যে ঠান্ডা লাগে এখন অনেক সময় দেখা যায় অনেকে পেটে যে কোনো ভাবে ঠান্ডা লাগায় ফেলে দেখা যায় যে হয়তো সারটা খুলে পেটটা বাইর করে রাখছে বা অনেক মহিলারও জামাটা উঠায় রাখে ঠান্ডা বাতাস খাচ্ছে এই কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের ঠান্ডা লেগে ডায়রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে যদি তার সব সময় এটা হয় তখন তো সে বল তার কাছে আমরা কথাটা বের করতে পারবো বা সে বলতেও পারে আমাদের ভাগ্য ভালো থাকলে রুগী বলতেও পারে রুগী ভালো না হলে আমাদের ভাগ্য খারাপ রুগীর মতো তাহলে কিন্তু সেখানে আমরা জানি যে কষ্টিকা তখন আমাদের যে ওষুধ গুলা যদি কারণে যদি আমরা অসুস্থ হই ডায়রিয়া হয় তাহলে একোনাইট বলে একটা কথা আমরা জানি সবাই যে হঠাৎ করে ঠান্ডা বাতাসে যদি অসুস্থ হয় একোনাইটটা একটু প্রয়োগ করবেন প্রথম অবস্থা গুরুত্বটা বেশি খোলা বাতাসে এতক্ষণ ছিল ঠান্ডা বাতাস এয়ারপোর এখন ছিল ঠান্ডা খোলা বাতাস এই এত বাইরের বাতাসটা আর আগে যে ঠান্ডা বাতাসটা সেটা যে কোনো বাতাস হইতে পারে ফ্যান এসি যে কোনো জিনিসের বাতাস হইতে পারে ঠান্ডা লাগতে পারে এখন এখন বলছে কি যে যদি আমি আমার ডায়রিয়া হয় বা যাই কিছু হোক বাইরে যদি খোলামেলা আবহাওয়া যায় তখন আমি সুস্থ হয়ে যাই সেখানে কি পালস ডিলা ফাঁস গিয়ে দেয় আছে এম এল এম এল এর গুরুত্ব আমাদের অনেক তারপরে এখানে ফাঁস গিয়েও আয়োডিয়াম এরপরে যে লাইনটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কস আফটার যদি সে অ্যালকোহল পান করে তারপর থেকে যদি তার সমস্যাটা হয় সেখানে ওই যে নাক ভোম আমাদের যে ওষুধটা আছে সেটা ফার্স্ট গ্রেডেই আছে তারপর হচ্ছে কি অ্যালো আফটার অ্যাভয়েস অফ অ্যালোর জোলা অপব্যবহারের পর স্যার এটা যদি একটু বুঝে না একটু বুঝাই দিবেন না জিনিসটা আমি বুঝি অ্যালোন হয়েন এটা আমাকে ছয়শ এগারো পৃষ্ঠার বাম কলামে আছে যখন সে একা থাকে অন্য সময় তার ডায়রিয়া সমস্যা হয় না যখন সে একা থাকে তখন তার ডায়রিয়া হয় ইস্টারমোনিয়াম ইস্টারমোনিয়াম তেমনি একটু ভিতু টাইপের রুগী হয়তো সে ভয় পেয়ে যায় যে কোনো একটা জিনিস হয় 
তারপরে ডায়রিয়া শুরু হয়ে যায় অল্টারনেটিক উইথ কনস্টেবল আমরা দেখে আসছি আপনি অল্টারনেটিক উইথ কনস্টেবেশন সেটা আমরা কিন্তু আগে কনস্টেবেশনে দেখে আসছি তারপরে যে কি লেখা আছে এটা এটা অফ চেস্ট উইথ বুকের সর্দির সাথে যদি তার ডায়রিয়া থাকে তাহলে সিঙ্গুলিয়া ক্যান ইরাপশনস উদ্বেদের সাথে যদি থাকে কটন টিক কটন টিকের ইয়াতে কিন্তু লেখাই আছে চার পাঁচটা মূল কথার মধ্যে তার উদ্বেদের সাথে কিন্তু উদারাময় শরীরে উদ্বেদ হয়েছে তার মধ্যে ডায়রিয়া ও শুরু হয়েছে তারপর হচ্ছে মাথা ব্যথার সময় যদি তার ডায়রিয়াটা হয় পরও মাথা ব্যথার সাথে যদি থাকে তারপর রিমোটিক বাদ ব্যথার সাথে যদি হয় সেখানে কেলি বাই ডাল কামড়া সিমিসি ফুলগা लक्षण गुलशमित हो जाए जिंग उदारामय उपशम रोग ओषुदो आज उदारामय उपशम से ऐतिह्यवाही चिंतित चिंता भावनार समय जो समस्या देखो शरतकाल असुस्थ हवाटोम इन मान शरतकाल आसले डायरिया कलचिकाम डायरिया शुरू हो गलियम गोसल मद्यपान पर प्रथम एलकोहल ड्रिंक्स दिए जाए पित्त जनित रोग मान पित्त पित्त जनित रोग समस्या कारण साल पड़ो मार्कसल এই সুদ গুলা দেওয়া আছে আরো কিছু ওষুধ আছে 
the boils begin to heal no adara ki ase ha thik ase boils begin to heal oh, as soon as মানে ফোড়া আরোগ্য হওয়া হতে আরম্ভ করছে আমার সদরুগের শরীরে ফোড়া হয়েছে ফোড়া আরম্ভ মানে ভালো হয়ে যাচ্ছে এই সময় তার ডায়রিয়া রাস ভ্যাস একটা ওষুধ আছে সেটা একটাই ওষুধ ব্রেকফাস্ট আফটার মানে সকালে নাস্তার পর যদি হয় তাহলে আমরা অনেকগুলো ওষুধ আছে দিব তারপর বার্নস আফটার মানে কেউ হয়তো আগুনে পুড়ে গেছে অনেক মানুষ আছে আগুন লেগে যায় শরীরে আগুনে পুড়ে গেছে এরপর থেকে যদি তার ডায়রিয়া শুরু হয় সেখানে আসছে ক্যাবেজ আপনার বা পাতাকপি খাওয়ার পর যদি হয় এই পাতাকপি খাওয়ার পর যদি হয় ডায়রিয়া পেট্রোলিয়াম পড়ো আর আমরা তো জানি পেট্রোলিয়ামের রোহিল কিন্তু পাতাকপি নিষিদ্ধ তো স্যার ছয়শো এগারো পৃষ্ঠা বাম কলাম পর্যন্ত আমরা আজকে শেষ করি কারণ আমাদের বিশ্বনাথ দত্ত স্যারের আলোচনা আছে আধা ঘন্টা হয়ে গেছে স্যার আজকে আমরা রাখি তাহলে আমাদের সবার প্রিয় বিশ্বনাথ দত্ত স্যার আমাদেরকে অনেক জিনিস নিয়ে আলোচনা করে শোনাবেন আমরা সেই অপেক্ষায় আছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা তো জানি সবাই ফল খেয়ে ডায়রিয়া ভালো হয় না কিন্তু ওই যে বললাম যে তারপর যে তার আই কি খেয়েছে রুগী দুইবার ডিম খেয়েছে তো ডিমটা দুইবার খাওয়াতে কিন্তু সমস্যাটা কিন্তু ওদিকে চলে গেছে তারপর দেখেন স্যার এখানে কেমন ফিস ডান কলামের মিডিয়াল এগস আফটার সিনেনিয়াম আর্স তো এই সিনেনিয়াম আর্স একটা ওষুধ এটা মাস খেয়ে ডায়রিয়া হোক বা ডিম খেয়ে ডায়রি হোক দুইটাতেই কাজে লাগে তখন আমি এখান থেকে দিয়েছি আর ফ্রুট আর যেটা আমরা বলি ফল খেয়ে ডায়রিয়ার মধ্যে শুধু চায়না সেগুলো অনেকগুলো ওষুধ আছে চায়না না অনেকগুলো ওষুধ আছে কিন্তু রুগীর কিন্তু মূলত ডিমটা সে এক মানে পরপর খেয়ে ফেলছে আর তার একটু ইয়ে হয়েছে বাচ্চা মানুষ সমস্যাটা ওইখান থেকে হচ্ছিল থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ধন্যবাদ বললাম না কিছু কিছু নতুন ওষুধ যোগ হয়েছে নতুন বলে নতুন করে হয়তো কিছু তখন যোগ করেছেন কিন্তু ভালো কাজ করবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সিরিন আক্তার ম্যাম আমার জয়দাস স্যার হান্নান স্যার জাকির স্যার সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা উপস্থিত ছিলেন বিপ্ল দত্ত স্যার সবার প্রতি কৃতজ্ঞ স্যার আপনারা অনেক আন্তরিক ভাবে আমাকে দেখেন ক্লাসটা শুনুন সেই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে হাতে কলমে কাজটা করছে আমরা পারতাম না আলহামদুলিল্লাহ এখন তো অনেকটাই পারি এইভাবে হাঁটতে 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 আমরা একসময় আমাদের স্কিলটা ডেভেলপ হতে হবে ইনশাল্লাহ 
আমরা রেফারেটারি ব্যবহার করে আমাদের ঔষধের সংক্ষিপ্ত তালিকা করে তারপর মেটারি মেডিকেল ফান্ডার থেকে আমাদের ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণগুলো জানতে হবে ধন্যবাদ একটা ব্রিটিশ সরকার সেরি ম্যামকে অসংখ্য ধন্যবাদ এর পরের পর্বে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ডাক্তার বিশ্বনাথ দত্তবাবু আমাদের সকলের প্রিয় বিজ্ঞ অভিজ্ঞ সদারাফি সুভাষী অনেক গুণে অনেক বিশেষ অনেক থেকে বিশেষিত করা যায় আমি ডক্টর বিশ্বনাথ বাবুকে আহ্বান করছি তার নিয়মিত ক্রনিক ডিজিজ থেকে আলোচনা করার জন্য ধন্যবাদ ডক্টর বিশ্বনাথ বাবু সবাইকে সুস্বাগতম আমাদের গুড মর্নিং এ উপস্থিত হওয়ার জন্য অনেকে আবার নতুন নতুন হয়েছেন আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না যে কি বলছে বলে যাচ্ছে এই পায়খানার ব্যাপার এই ব্যাপার সেই ব্যাপার হম তা তাদের এটা আমি যেটা মানে পড়ছি আর কি মানে নিজেও পড়ছি বারবার পড়তে হয় সুপ্ত সোরা লক্ষণ মানে লেটেন সোরা তা এই যে লেটেন সোরাটার লক্ষণটা যে হেনিমেন সাহেব বহু শত বছর আগে থেকে এবং নিজের উপরে নিজের উপরে প্রমাণ করেছেন এবং বিভিন্ন চিঠিপত্র দিয়ে আগে তার মোবাইল ছিল না চিঠিপত্র দিয়ে তাদের থেকে যে নিয়েছেন নিয়ে যে লিখে গেছেন এই যে সুপ্ত সোরা আমাদের এখন পড়তে পড়তে একজন বলেছেন বারবার পড়তে পড়তে ওখান থেকে প্রশ্ন বেরিয়ে আসে বা বোঝা মানে আত্মস্থ করা বা পার্সিভ করা বলে তাহলে বুঝতে পারা যায় যে হেনিমে যদি না লিখে যেতেন এগুলো এরকম তাহলে এখন হয়তো আরো মানে বাবা যদি সম্পত্তি ভাগ না করে দেয় যেমন পরে দিয়ে ক্যাবাস তৈরি হয় এখানে আরো ক্যাবাস তৈরি হতো হ্যাঁ সে বলতো এটা যদি ইউটার্নে থাকে তাহলে ইউটার্নে এটা কেন সোরার মধ্যে ঢুকলো এটা তো এতে ঢুকবে এটা তো সাইকোটিকে ঢুকবে এইভাবে ক্যাবাস তৈরি হতো এবং বিভিন্ন প্রোটোকল তৈরি হতো এটা অমুক প্রোটোকল এটা তো অমুক প্রোটোকল মূল নীতি থেকে আমরা সরে যেতাম যতই পড়ছি যতই দেখছি বারবার পড়তে পড়তে বোঝা যায় যে এই যে সোরা গুলো লিখেছেন প্রত্যেকটা কথায় যেন মনে হয় মিটিয়া মিটিকার কোন না কোন জায়গায় এগুলো রয়েছে এবং যেখানে আমরা দেখি যে তিনটে মায়াজমের লক্ষণ এখন যদি হট করে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে মাস্টারমশাইদের ইয়ে শুনি মানে যে এই লাইকোপোডিয়ামে তিনটে লক্ষণই আছে সোরা আছে সিপিলিস আছে সাইকোটিক আছে তো নতুন যারা শিক্ষার্থী মানে আমি যখন নতুন ছিলাম আমি যখন বার করতে পারতাম না কিভাবে কথাটা বল তাহলে কোন লাইনটা সোরা কোন লাইনটা সাইকোটিক কোন লাইনটা কিভাবে কিন্তু ক্রনিক ডিজিজটা যদি ভালো করে পড়া থাকে যেন ছবির মতো ছবির মতো উঠে আসবে যে এইটা এটা সোরা এটা সিভিলিটি এটা সেটাই উনি এই কাজটা করে গেছেন আমাদের হেনিমেন সাহেব তা আমরা গত এতে পড়েছিলাম আমরা পড়েছিলাম যেখান থেকে পড়েছিলাম তারপর থেকে পড়ছি ইন দি স্টমাক বিটিং অ্যান্ড পারসেপশন ইভেন হোয়েন ফার্স্টিং মধ্যে আঘাত করা দপদপ করা এমনকি যখন খালি পেট তখনও স্পাজম ইন দি স্টমাক পেইন ইন দি পিট অফ দ্য স্টমাক এজ ইফ ডাউন টুগেদার পাকস্থলিতে আক্ষে পাকস্থলিত তলার দিকে ব্যথা যেন সব একসাথে টেনে ধরেছে এখানে ফুটনোট আছে ইউজুয়ালি এ শর্ট টাইম আফটার ইটিং সাধারণত খাওয়ার অল্প পরে গ্রাইপিং ইন দি স্টমাক এ পেনফুল গ্রাইপিং এ পেনফুল গ্রাইপিং ইন দি স্টমাক ইট 
खामचे धरा एक खामचे धरा बैठा विशेषत ठंडा पानी खावर पर इट हटात कर पाकस्थल के संकुचित कर दे जलभूमि खामचे धरा भाव कमे ना पेन इन दम as if so when eating even the most harmless kinds of foods khawar samay emon ki khaddo sabche khoti bihin holo akoshchol ke khotobot betha pressure in the stomach even when fasting but more from every kind of food or खाली पेट थे पाकस्थल से चाहब क्योंकि रकम खबर खेले विशेष को खबर फल सबुज शा सब्जी मैदा रुटी भिनीगार जुक्त खबर ही खबर इत्यादि खेले पाकस्थल बसि फूले उठे पाकस्थल बसि फूले उठे इन एक फुटनोट आवें आफ्टर टेकिंग अब द्लैटेस्ट क्वान्टिटी अब सच थिंग देर मे Also ensue colic pain or numbness of the jaw, tearing pain in the teeth, copious accumulation of mucus in the <coughs> throat, etc. Amon ki ei shob jini samanno puri mane khile ho school betha dekha dae, chowale betha ba oshar. चोले बैठा असरता दात छिड़े फेला बैठा गलार मध्य प्रचुर श्लेषा जमा इत्यादि देखा देर डिंग टू फल टू वन सैड खावर समय माथा घोरे एक पास पड़े जावा भय है आफ्टर दि स्लैटेस्ट सुपार Nocturnal heat in bed in the morning, constipation and exceeding lassitude. Ratti samanno khavar khileo sujjai shwar por gaye tap dekha de. Shakale kostubodda ta evo otton to klanti dekha de. After meals, anxiety and cold perspiration. उत्कंठाइपिंग and digging in the abdomen pressure in the chest heaviness in the back and the small of the back even to nausea when nothing but an artificially excite vomiting will give relief with some the anguish is aggravated after eating even 
to an impulse to destroy themselves by strangulation. Jokhon tokhon hai to betha phiri aste pare. Jemon thote switch kotano betha udore khamse thora. Even gotho khora moto betha muke chabod piche even komore bharbod. Amon ki bumi bumi bhab kojon to hai. Aishamai testak kore bumi kore uposham hai. Karo karo khawar pore utkon tha bire jai. Amon ki tokhon tara golai dori diye mote chai. During eating perspiration khawar samay gham immediately after eating Vomiting, khabar samanno pade bomi, after meals, pressure and burning in the stomach or in the epigastrium, almost like heart burn. Khabar pade pakosthali te chabbo, ebong jala, athoba epigastrium e buk jala mato jala. After eating, burning in esophagus, from below upward, khabar pal gonali nishthi ke upur dhiki jala. After meals, distension of the abdomen, khabar pal udar phule otha. Ekhane footnote e bolchen, with this at times, weariness in the arms and legs. Ehi jonno, ehi jonno samaya samaya, बहुते अपन पाये क्रांति देखा दे आम सन लेज तब उसे हमने एक बार 59 पिस्टे सेस करे साइड पिस्टे बोल रहा हूँ आफ्टर मील्स वेरी टायर्ड एंड स्लीपी खाबार पर खूब क्रांति एवं घूम घूम भाव नहीं फूट ना जैसे ऑफ़न अंटिल डी पेशेंट लाइज डाउन एंड स्लीप्स प्राइस जब तक खुन्ना रोगी शोए एवं घूमिए पड़े आफ्टर मेंस ऐसे इंटॉक्सिकेटेड खावार पर जो न विशक्तता हुए से एमोन भाव आफ्टर मेंस हिट है खावार पर माथा धरा आफ्टर मेंस पेल्पिटेशन ऑफ द हार्ट खावार पर डिटमिन दे धर पड़ा नहीं एलिवेशन फॉर सिवरल इवन रिमोट कंप्लेंस फ्रॉम ईटिंग खबर पर अनेक लक्षण हैं एमोन की बहुत दिन पूर्वे कोष्टो को में जावा खबर पर अनेक लक्षण हैं एमोन की बहुत दिन पूर्वे कोष्टो को में जावा the flatters does not pass up but moves about causing many ailments of the body and of spirit बायो निर्गतो ना हुए पेटे मध्य घोड़े ऐसे छोड़ीले वो मुने नाना कोष्ट हाँ एक ने फुट नोटे बोल से at times drawing pains in the limbs especially in the lower limbs or stitches in the pit of the stomach or in the side of the abdomen etc समय समय हाथे पाये विशेषतः पाये टीने धरा बेजना हाँ अथवा पाकोस्तली निम्न अंशे अथवा उधरे पार्शे सुस्पुटनो बेहतर है। The abdomen is distended by flatters। आ इखने एक फुटनोट। The abdomen feels full, especially after a meal। उधरे बायुते फुली थके विशेषतो खावार पर उधर पुन्नो मने हाँ। फुटनोटे बोलते हैं। The flatters often ascend less frequently a great quantity of flatters is discharged especially in the morning without smell and without elevation uh, the other elements in other cases Flat fatulence fatulence with a great quantity of excessively fitted flatters passing off British species passing passing off बायो पाय उपले दिखे उठे विशेषतः शकाल वेला माध्यम मुद्दे बेच पुरी माने बायो बेच हुए जाए इतने गंधों थके ना बा 
এর ফলে অন্য সব লক্ষণ ও কমে না অন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর দুর্গন্ধ যুক্ত প্রচুর বায়ু বের হয় মনে হয় বায়ু যেন উপরের দিকে উঠছে এরপরে উদ্গার উদ্গার হচ্ছে তারপর প্রায় গলার মধ্যে তারপর প্রায় গলার মধ্যে একটা জ্বালা বোধ হয় অথবা দিন রাত্রি বমি হয় পেইন ইন হাইপোকন্ডিয়া করলে নড়াচড়া বা সিট থাকলে হাইপোকন্ডিয়া হাইপোকন্ডিয়াতে মানে হাইপোকন্ডিয়া দুটো কোক আছে দুই কোকে ব্যথা হয় কনস্ট্রিকশন constricting pain in the epigastrium immediately under the ribs thick pajorer harer niche epigastrium e sankochon bodh betha cutting pain in the abdomen as if from obstructed flatus there is a constant sensation of fullness in the abdomen the মর্নিং উইদাউট ডায়রিয়া উদরের মধ্যে প্রায় প্রতিদিন কেটে ফেলার মতো ব্যথা বিশেষত শিশুদের উদরাময় ছাড়াই দিনের অন্য সময় অপেক্ষা সকালের দিকে এই ব্যথা বেশি হয় কখনো দিন রাত্রি হতে থাকে কাটিং পেইন ইন দি অ্যাবডোমেন স্পেশালি অন দি ওয়ান সাইড অফ দ্য অ্যাবডোমেন অর দি গ্রোইং উদরে কেটে ফেলার মতো ব্যথা বিশেষত এক পার্শ্বে ও কুচকুচে এখানে ফুটনোট হচ্ছে দি কাটিং পেন অলসো অ্যাট টাইমস পাসেস ডাউন ইন টু দি রেকটাম অ্যান্ড ডাউন দি থাই কোন কোন সময় কেটে ফেলার মতো ব্যথাটি নিচের দিকে নেমে মল ভান্ডার মল ভান্ডারে মল ভান্ডে যায় ও সেখান থেকে উড়ুতে নামে ইন দি অ্যাবডোমেন কোয়াল অজানা অনুভূতি একটা খালি খালি বোধ অসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংস
ঠিক আছে আপনাদের এটা এই যে পড়ছি যে আপনার কি ভালো লাগছে এই যে যেগুলো হেনিমান তখন থেকে বোঝা যায় যে এইটা হচ্ছে সোরা হ্যাঁ এবার আপনি হয়তো আপনাকে হয়তো কোন কেউ হয়তো বন্ধু বা কোন অভিজ্ঞ লোক বলে না না এটা সাইকোটিক কিন্তু তখন আপনি কিন্তু জানেন যে এটা হেনিমেন তো কখনো মিথ্যে কথা বলেনি হ্যাঁ মিথ্যে কথা লিখে যায়নি যতই ও ওনাকে নিয়ে কাটা চেয়া হচ্ছে এখন মানে যে আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু উনি যে পোটেন্সির ব্যাপারটা বলে গেছে কেউ ওখান থেকে আহ ইয়ে করতে পারছে না উঠতে পারছে না এমন কি দেখা যায় যে আমরা যে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধও খাই যে সেগুলো তো আমাদের থেকে ওরা অনেক কম পরিমাণে দেয় যেমন ধরুন যেমন ধরুন বাচ্চাদের যেমন প্যারাসিটামল যদি দেয় তা ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ এমজি তা ওয়ান টু ফাইভ এমজি আর এইট সেভেন ফাইভ এইট সেভেন ফাইভ এমজি নিয়ে হচ্ছে এক গ্রামে যাবে এক গ্রামে যাবে তাহলে এক গ্রাম কত তো হ্যাঁ তাহলে ওইটুকু দিচ্ছে তার মানে একটা ছোট হোমিওপ্যাথিকের দাঁড়ার মতো যদি ওজন করে দেওয়া হয় আচ্ছা তারপরে আমরা আগে যেত বড়দের প্যারাসিটামল পাঁচশো এমজি এখন ছশো এমজি দেয় ছশো পঞ্চাশ এমজি দেয় তাও দিনে তিনটের বেশি দিতে পারে না তাহলে ছয়শো পঞ্চাশ এমজি হলে তিনটে হলেও উনিশশো পঞ্চাশ হয় উনিশশো পঞ্চাশ এমজি আরো পঞ্চাশ এমজি দিলে দুই গ্রাম হয় তাহলে দেখুন দুই গ্রাম ওষুধ দিচ্ছে আর আমরা ওখানে একটা ফোটা যেটাকে তিনশোটা ছোট পপি সিটকে সিক্ত করতে পারে আমরা বলি কি আমাদের আমার চোখের সামনে এগুলো ঘটনাগুলো ঘটে কোনো ওষুধ কিনতে গেছি কোনো ফার্মেসিতে তখন একটা বড় একটা ভালো ভোলেরও গাড়ি মানে বড় দামি গাড়ি করে আসলে হাতে মধ্যে চার আঙ্গুলে মানে সোনার আংটি গলা সোনার ছেন এসে বলো যে রায়কাম দিন তো ইয়ে একশো এম এল করে সব নিল নিয়ে ড্রাইভার কে দেখলো এই তো তো মাথা যন্ত্রণা আছে আর এসে নিজে খুললো নে ছয় ফোটা মার রায়কাম টু হান্ড্রেড নে ছয় ফোটা মার কোন কথা বলবো না তারপরে এমন একটা আমার ভাবে দেখালো যে ওই ভদ্রলোক হচ্ছে বড় ডাক্তার বলে হ্যাঁ আমরা তো পরিবারের সবাই খাই কার্বো বেশ টু হান্ড্রেড সমস্ত টু হান্ড্রেড করে নিয়ে গেল মানে হাজার দু হাজার টাকার ওষুধ হ্যাঁ তারপরে চলে যাওয়ার পরে আমার করে আপনি তো নেন পাঁচ এম এল করে দশ এম এল করে ওষুধ ওইভাবে আমার চলবে হ্যাঁ দেখেন এরা নিয়ে গেল দু হাজার টাকা আপনি তো একটা নেবেন ওইটাকে নিয়ে আবার বানাবেন বড়ি দেবেন বড়ি টিকি দাবা দেবেন একটা দানা দুটো দানা হ্যাঁ ওইভাবে ওনার ওনার ছেলেও হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বিএসএম এর তা ওইভাবে আমাদের চেম্বার চলবে না ন্যায় খাচ্ছে ওরা ভালো হচ্ছে ওম করছে কি হচ্ছে এখন আপনি যদি বলতেন শেখাতেন তাহলে কি আমার চলবে না তা আমি আর কোনো কথা বলি না এরকম হ্যাঁ একজন আসলো চেলিডোনিয়াম নিয়ে গেল মাদার টিনচার আমি যে কদিন ধরে বলে বছর খানে কি ধরে খাচ্ছে হ্যাঁ কাজ হচ্ছে আমাদের কোনো ইয়ে নেই আমাদের ডেলি খাচ্ছে মানে কিভাবে খাচ্ছে না পনেরো ফোটা করে হাফ কপ জলে এইভাবে যা হোক তখন কোনো কথা নেই এইভাবে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু আস্তে আস্তে তো এইভাবে যখন হয়েছিল আস্তে আস্তে একশো বছরের উপরে কিন্তু আমেরিকা দাপিয়ে বেরিয়েছিল একশো তিরাশিটা না কটা কলেজ ছিল প্রতিটা স্টেটে মিসিসিপি শিকাগো হ্যাঁ প্রতিটা স্টেটে কিন্তু আমাদের হোমিওপ্যাথি কলেজ ছিল ওই এইসব করার পরে আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে গেল নীতি না মানলে পরে যে গাইডলাইন একটা কনস্টিটিউশন একটা ক্লাব বা একটা 
সংগঠন যদি কনস্টিটিউশন না থাকে মানে বেঁধে রাখার মতন যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠান বেশি দিন চলতে পারে না তাই কনস্টিটিউশনটা কে ঠিক করবে বিজ্ঞ লোকেরা বা বিভিন্ন এই কনস্টিটিউশনের মধ্যে আমাদের ক্লাবটা চলবে বা আমাদের সংগঠন চলবে তাহলে কনস্টিটিউশনটা যে আমাদের যে বেঁধে দিয়ে গেছিলেন হেনিম্যান সাহেব আমাদের তখন কেউ পাত্তা দেবে না আপনারা একজন এই কথা বলেন আরেকজন এই কথা বলেন কিন্তু মূল বইটা কিন্তু পড়তে হবে মূল বইটার মধ্যে যা লিখেছে সেটাকে একবার পড়লে হবে না বারবার পড়ে পড়ে এটা আত্মস্ত করতে হবে মনের মধ্যে গেছে নিতে হবে এখানে তো মুখস্থ কিছু নেই হ্যাঁ মনে বুঝতে হবে যে কোনটা কি যেমন আমরা অ্যানাটমিতে বুঝি অ্যাপেন্ডিক্সটা কোথায় হ্যাঁ আমরা বুঝি অ্যাপেন্ডিক্স এর যদি অ্যাপেন্ডি যদি ইনফ্লামেশন হয়ে যায় অ্যাপেন্ডিক্স যদি বেড়ে যায় যদি অ্যাপেন্ডিক্স এর ওখানটা যদি বেড়ে যায় সিমটমে যদি তার পায়খানা না হয় পায়খানা যদি না হয় এবং কিছু খেতে পারছে না এবং সে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যাচ্ছে মানে ওই ইন্টেস্টাইনের পাস পাস করার জন্য তাকে ভাইটাল ফোর্স মুখ দিয়ে বার করে দিয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে হ্যাঁ এবং পায়খানাটা মুখের যে বমিটা অনেকটা থেকে স্টুলের কালার মতো স্টুলের মতন গন্ধ দুর্গন্ধ যুক্ত তখন তুই বুঝতে বাকি রাখে যে ওই ওই অস্ট্রাকশনটাকে ইমিডিয়েট অপারেশন বা সার্জারি করতে হবে তার জন্য আমাদের সার্জারি জ্ঞানটাও তো দিয়ে দিয়েছে এস এস মানে হচ্ছে সার্জারি হ্যাঁ ডিএমএস হ্যাঁ মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি অ্যান্ড গাইনো অস্টেটিক্স বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং এই অভিজ্ঞতাগুলো কি কি অভিজ্ঞতা লাগবে সে তিন নম্বরে পরিচয় মেরে লিখে দিয়ে একটা ডাক্তার হতে গেলে তা আগের দিনে যারা যারা কলেজে না পড়ে ডাক্তার হয়েছে তারা কিন্তু এইসব গুলো ভালো করে রক্ত করে আবার নিজেরা ওই ডেভিসন হেরিসন প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন বা গাইনে অস্টেটিক্স তারপরে সার্জারি সব নিজেরা বাড়িতে পড়েছে বা মাস্টারমশাই কাছে গেছে বা বিভিন্ন সেমিনারে অ্যাটেন্ড করে তারা মানে পার্সিভ করেছে বুঝতে পেরেছে তা যাও হোক এরকম একটা পেশেন্ট যখন আমার কাছে এলো তখন কি হলো আমি বললাম যে ইমিডিয়েট তুমি আর কোথাও না গিয়ে এই আমাদের জনদম মিউনিসিপালিটিতে আর সার্জেন আছেন আর কে চক্রবর্তী ওনার কাছে গিয়ে এক্ষুনি ভর্তি হয় এবং অপারেশন করে নাও হয় আমি তো যখন আসছিলাম এক বুড়ো ডাক্তারের কাছে গেলাম সে বলল যে আমি ওষুধ দিচ্ছি তোমার এটা গলে যাবে আমি যে ওইটা গলবে না তুমি গলে যাবে ওইটা তো গলবে মানে তোমার তুমিও গলে যাবে কিন্তু যাও আর কোনো কথা বলবে না আমি সে প্যাকেটের উপর লিখে দিলাম এবং এগারোটার মধ্যে তার সার্জারি হয়ে গেল বিশাল ফুলে গেছিল সে সাত দিন ধরে পায়খানা করে না হ্যাঁ আমি তো কোনো ওষুধই দিইনি হাত মানে শুয়ে মানে এক্সামিনও করিনি তার শুধু এই লক্ষণ গুলো দেখেই বুঝতে পেরেছি এবং তাকে মুখের এতে মুখের ভাব দেখে বুঝতে পেরেছি এবং সুস্থ হওয়ার পরে যখন ও হাঁটতে হাঁটতে পারে বাবাকে নিয়ে একবারে মিষ্টির প্যাকেট ট্যাকেট নিয়ে এসে প্রণাম টান যে মা এ কি আবার মিষ্টি কেন এসব না 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 আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন আমার মেয়েকে সেদিনকে যেদিন ওর কথা শুনতাম আমার মেয়ে মরেই যেত ডাক্তার বলেছি খুব ভালো ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছে এই দেখেন ওখান থেকে যে আমার এটা বেরোলো মুখে দিয়ে তাতে আমার যে আমাদের যে হোমিওপ্যাথিকেরই জয় হলো যে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুরাও বোঝে হম তাতে ওদের একটা ওরাও একটা একটা সম্মানের চোখে দেখবে ওই এলাকায় অন্যান্য ওদের ওদের যে অ্যালোপ্যাথিক যে কনফারেন্স হয় ওখানে বলে দেয় যে ওই এই এলাকার মধ্যে অমুক ডাক্তারই মানে পাশ করা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বুঝি মানে এটা নিয়ে আলোচনা হয়তো করে যা হোক এইভাবে আমাদের জ্ঞান যে হেনিম্যান সাহেব যে এই যে কথাগুলো লিখে গেছেন যে একটার পর একটা এবার স্টমাক স্টমাকের পরে স্টুলে যাবে লিভারে যাবে জটপুরিতে যাবে প্রত্যেকটা বেশি না পাঁচটা ছটা করে উনি লাইনে দিয়ে দিয়েছে এই লাইন গুলো দেখি আমি এখন অবাক হয়ে যায় এর আগে অবাক হয়ে যেতাম এই ঠিক এই লাইন গুলোই যেন লিখে দিয়ে গেছে ওই লাইকোপোডিয়ামে বড়িকে লিখেছেন 
বড়িক পড়লে কেমন হয় বড়িক পড়লে ফিজিওলজি বোঝা যায় বড়িকে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন আছে বড়িকে প্যাথোলজি আছে বড়িকে অ্যানাটমি আছে বড়িকে এই যে লাইন গুলো আছে হেনিমেনের লাইন গুলো ঢুকে গেছে হ্যাঁ এই হচ্ছে এখন রোজা মরিসন নিচ্ছেন আমাদের স্যার পড়ান আমাদের বোল্ড পড়াচ্ছেন সিরাজুল স্যার খুব সুন্দর সুন্দর এরা জৈবিকতা গুলো সব নিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেগুলো আমরা আলোচনা করছি আমাদের বেসিকটা জানার জন্য আজকে কোয়ান্টিটিজ আপনাদের আশীর্বাদে আমি পড়তে পারছি হ্যাঁ আপনাদের আশীর্বাদ না দিলে তো আমি পড়তে পারতাম না এই জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ যা হোক আমি যেখানে পড়ছিলাম কোমর থেকে উদরের চারিপার্শ্বে জুড়ে বিশেষত পাকস্থলীর নিচে ব্যান্ডেজ বাধার ন্যায় একটা সংকুচিত অনুভূতি কয়েকদিন ধরে পায়খানা না হওয়ার পর আরেক তার এটা দেখা দিয়েছিল এই দেখেন যেটা বললাম তার এটা দেখা দিয়েছিল হুম আচ্ছা তারপর হচ্ছে দেখা দিয়েছে পেন ইন দি লিভার পেন ইন দি লিভার when touching the right side when touching the right side of the abdomen udore dan parse sporsho korle jotkite betha lage the pain in the liver a pressure and tension a tension below the ribs on the right side jotkite betha chabod ebong tanbod dan parse buker harin niche ekta tanbod माइंड pain in the liver stitches mostly when shooting uh, mostly when stooping quickly druto niche hole beshirbhag shomoy jotkhurite betha ba such phutano onubhuti hoy inflammation of the liver jotkhurite prodaho amra onek oshod ache jotkhurite prodaho pressure in the abdomen as from a stone উদরে পাথর থাকার ন্যায় চাপ বোধ এখানে বলছেন যে মানে যেটার উপর ভমিটিং যেটা উপর দিকে উঠে পাকস্থলি পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলার খুঁড়ে ফেলার ব্যথা হয় ও বমি আসে ঠান্ডা বোধ এ ক্লাকিং ক্লকিং and audible rumbling and grumbling in the abdomen udore moddhe murgi daka bang daka ebong baire theke shona jay emon ghorghor ba gorjon korar na ekhane 
ফুটনোটে বলছেন গড়গড় করার নয় শব্দ আচ্ছা উদরের মধ্যে মুরগি ডাকা ব্যাং ডাকা ও করে ওঠে এবং বাইরের থেকে শোনা যায় এমন গড়গড় বা গর্জন করার নয় শব্দ ফুটনোটে বলছে সময়ে সময়ে এটা উদরের শুধু বাম দিকে দেখা দেয় হ্যাঁ বাম দিকে দেখা দেয় দম নামা সময় এটা উপরের দিকে ওঠে এবং দম ছাড়ার সময় মানে এক্সপ্যারেশনের সময় নিচের দিকে নামে এই গ্যাসটা এই যে ডাকার মতন হুমকা করে বাইরের থেকে অনেকে শুনে যে ডাকছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে একষট্টি পৃষ্ঠা চলছে এখন সো কলড ইউট্রেন স্পাজম লাইক লেবার পেন গ্রাসপিং পেন অফ এন কম্পেলিং দি পেশেন্ট টু লাই ডাউন ফ্রিকুয়েন্টলি কুইকলি ডিস্টেন্ডিং দি অ্যাবডোমেন উইদাউট ফ্যাচুরেন্স তথাকথিত জড়ায়ু আক্ষেপ তথাকথিত জড়ায়ু আক্ষেপ প্রসবের ন্যায় ব্যথা খামচে ধরা ব্যথা এই জন্য প্রায় রোগী শুয়ে থাকতে বাধ্য হয় ঘন ঘন দ্রুত উদর ফুলে ওঠে কিন্তু পেটে বায়ু থাকে না অনেকটা সিপিআর দিকে দেখছেন সিপিআর মতন যে সিপিআর যদি শরিক স্টেটটা থাকে সিপিআর তো শরিক এন্ড সাইকোটিক শরিকে কিন্তু এই এই ঘটনাগুলো আছে হুম তাহলে উনি হেমেন সাহেব এটা লেটেন সোড়ার মধ্যে ঢুকিয়েছেন মানে উনি তো না জেনে দেখুন নি উনি অনেক অভিজ্ঞ এবং সবার থেকে নিয়ে এটা দেখেছে যেটা অভিজ্ঞতার থেকে এবং এটার থেকে রিসার্চ করে উনি এটা ইন লোয়ার অ্যাবডোমেন পেন স্পেসিং ডাউন লোয়ার অ্যাবডোমেন পেন স্পেসিং ডাউন টুয়ার্স দি জেনিটার্স নিম্ন উদরে ব্যথা যৌনাঙ্গের দিকে চাপ দেয় ডাউন টুয়ার্স দ্য জেনিটার্স এখানে ফুটনোটে বলছেন প্রেসিং ডাউন অ্যাজ ইভ টু কজ এ প্রস অ্যান্ড হোয়েন ইট ইজ পাস্ট সি ফিলস হেভি ইন অল হার লিমস দি লিমস গো টু sleep she must stretch and extend her limbs niched dike chap de mone hoy jeno kichu ber hoye ashbe ebong jokhon eta shesh hoy tokhon she mane stri lok tar hate paye bhari bodh kore hat pa oshor bodh hoy take obosshoi hat pa lomba kore dite hoy mane jharte hoy lomba kore kore jhare Inguinal hernias often painful while speaking and singing. Kosa bala ba gaan kora shumay kushkir hernia te bhesha lagi. Kosa bala ba gaan kora shumay kushkir hernia te bhesha lagi. Ekane put nota se inguinal hernias rise as a rule only from internal shura. Only from internal shura excepting the few cases when these parts are injured by great external violence or when the hernia arises from superhuman exertion of the body through lifting or pushing quickly filed in a great fight fight great fight f r i g s t fight abhuntori shora thakar jonnoi ek kuski haniya dekha dey ebong alpo kichu betikromo ache 
যখন কোন জোরালো বাহ্যিক সমস্যা বা কারণ দেখা যায় ভারী কিছু তোলা ভারী কিছু তোলা বা দ্রুত কিছু খেলা ইত্যাদি কারণে বা ভীষণ ভাবে ভয় পেলে দেখা দিতে পারে এই যে হার্নিয়া যে আমাদের ইঞ্জিনের হার্নিয়া স্ত্রীর লোকদের অনেক সময় অ্যাবডোমিনাল হার্নিয়া হয় সিজারের সিজার ক্ষেত্রে যেগুলো অ্যাবডোমিনাল সিট গুলোকে কেটে কেটে যার দুর্বল করে দেয় সেখান থেকে ইন্টেস্টাইন যেন বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে থাকে আমাদের সিপিয়াতে আছে তলপেট যেন ভারী হয়ে তলপেটটা যেন বেরিয়ে আসে অনেকটা ওই ড্যাগ গুলো আছে না ছোট ছোট ওইরকম ড্যাগ গুলো আছে মাঝখানটা বেরিয়ে গেছে উপরে এসে ঢাকনা ওই আজকাল আবার বাড়িতে অনেকে বিরিয়ানি করার ড্যাগ কিনে ওরকম ড্যাগের মতন যে সুস্থ মতন বেরিয়ে আসে ওই অ্যাবডোমেনটা লোয়ার অ্যাবডোমেন মানে হাইপোগ্যাস্টিকটা বেরিয়ে আসে ইয়ের মতো সিপিয়ার তা সেরকম যাদের হার নেওয়া হয় বেশি ভারী জিনিস তুলতে মানে মানে উনি হয়তো পাঁচ কেজি তুলতে পাবেন উনি পঞ্চাশ কেজির সাথে হাত হাত মিলিয়েছেন তাতে যেই মানে স্টেজটা পরে ইঙ্গুলার রিংটা হয়তো ওখান দিয়ে একটু বড় হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গুলার রিং দিয়ে ওই স্মল ইন্টেস্টাইনের কিছু পার্ট ঢুকে গেল ঢুকে গিয়ে এখন সে যদি বুঝতে পারে বা কিছু করতে পারে ডাক্তার দিয়ে বা সার্জেন দিয়ে উপর দিয়ে অনেক সময় চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে পারে যারা মানে ট্রেনিং প্রাপ্ত ডাক্তারবাবুরা এবার যদি না হয় ওইটা ওখান থেকে থাকে এবং প্রতিটার সময় পায়খানা যাওয়ার সময় কোদ দিলে পরে বা পায়খানা বা কাশি হলো খুব খুব কাশি এবং প্রতিটা কাশি পায়খানা বা অনেকে ইউরিনের সময় এত কোদ দিয়ে ইউরিন করে যেমন আছে ক্যান্থারিসে আছে বিভিন্ন জ্বালার সাথে কোদ দেয় বিভিন্ন ওষুধে আছে তখন এই ইন্টেস্টান একটু 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 করতে করতে একদম স্কোটামের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবার স্কোটামের মধ্যে ঢুকে পড়লে পরে যদি তার জন্য একটা অস্বস্তি বোধ তার জন্য অনেক সময় কনস্টিপেশন আসতে পারে তারপরে কপাল খারাপ থাকলে যদি ব্লাড সাপ্লাই কমে যায় বা এ হয়ে যায় নেকলেস হয়ে যেতে পারে গ্যাংলিন হয়ে যেতে পারে তাহলে কোনো কিছুই অসুবিধা হলেই ডাক্তারখানা আসা বা হসপিটালে যাওয়া এটাই হচ্ছে আমাদের ধর্ম কিন্তু অনেকে ওইটাকে ইগনোর করে ইগনোর করাতেই তারা পরে দিয়ে সে সাফার করতে থাকে তাহলে ভারী জিনিস তুলবো না আমার আমার ইয়ে করে অনেক মা জননীরা বলে কি করব হ্যাঁ আমি দশ কেজি বাজার কেন দুইবার আসেন হাট হাঁটবেন একসাথে দশ দশ করে বাজার করে নিয়ে যাচ্ছেন দশ কেজি করে হ্যাঁ একটু কম করে নিয়ে যাবেন কারণ আপনার যা অবস্থা এই বয়সে অনেক সময় মহিলাদের পোলাপ্রাস ইউটাসও হয়ে যায় পোলাপ্রাস ইউটাস এবং ভারী জিনিস টানলে পরে তাদের এরকম অথবা যার জন্য কি চোখ খারাপ হাই মানে মায়োপিয়া মানে মায়ো যাদের মনে করেন বারো চোদ্দ ষোলো মানে মাইনাস এবং এক্সিসটাও যদি কমে যায় তারাও যদি এরকম বেড়াতে গিয়ে মানে অনেকে আছে বেড়াতে গিয়ে পুরো সংসারটাই নিয়ে যায় হ্যাঁ যে আমরা বেড়াতে যাচ্ছি সংসার মানে এই কাপড় জামা অমুতমুনে এমন ভার হয়ে যায় এবং সেটা যদি হাজবেন্ড বা মহিলা যদি হাই মায়োপিক যদি থাকে ওই স্টেশন থেকে বেরোতে বেরোতেই দেখে বলে আমি অন্ধ হয়ে গেছি আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না কি হলো কি হলো এটা এটা তোলার জন্য এরকম আমাদের মেটে মেডিকাতে আছে যা যেমন বোধ হয় জেলসিয়ানে আছে যে ডিটাচমেন্ট অফ রেটিনা ডিটাচমেন্ট হয়ে যায় রেটিনার থেকে হাই মায়োপিক মানে দুর্বল মাসল দুর্বল ওই চোখের যে মাসল গুলো অনেকগুলো মাসল আছে নাম আছে বেশ চোখের মাসল গুলো অ্যানাটমিতে হ্যাঁ দশ বারোটা মাসল আছে যার উপর দিয়ে মনিটা সাঁতার কেটে ঘোরে এদিক ঘরে কালকে না মহসিন স্যার দেখাচ্ছিলেন ওই যে টেরা দৃষ্টিটা ভিতর থেকে বাইরের দিকে এই যে মনিটা যে ঘুরে বেড়ায় এটা কিন্তু মাসলের সে টান 
টানের থেকে এর থেকে এটা হচ্ছে এদিক ওদিক যায় সেরকম পরে দিয়ে ওইটা সার্জেনরা কি করে ওই মাসলটাকে ঠিক করে দেয় তারপরে স্কুইনটা স্কুইনটা ঠিক করে মাসল দিয়ে দিয়ে সার্জারি করে তা সেরকম ভারী জিনিস তোলার জন্য নিজেকে জানতে হবে যে আমি আমার স্বাস্থ্য আমার চোখ আমার ইউটাস আমার তলপেটের ইঙ্গুইনাল রিং এর ব্যাপার এগুলো দেখে সে সে ঠিক করে নেবে জলের বালটি আমি কতটুক তুলব আমি কতটুক কাজ করব আমি কতটুক নিউট্রিশন নেব এইভাবে আমাদের চলতে হবে না চললে পরে কি হবে আমাদের মানে भावी मन मन की झगड़ा होते हाँ जी बेपार गो लिखे गो आरोपे ग कारण देखा दे भारि कि तोला द्रुत किचु ठेला इत्यादि कारण भीषण भाव भय पे देखा दीते हमिंग of the inguinal glands which sometimes turn into uh, suppuration which feel grunty guli phola jeta samaye samaye peke jay ebar ache constipation constipation delayed stool sometimes for sakale asen to sakale alert asen to ha amra dekhi id id te bolchi je shobai alert asen kina स्टूल কষ্টবদ্ধতা কখনো কখনো কয়েকদিন ধরে পায়খানা হয় না কয়েকদিন ধরে পায়খানা হয় না কখনো আবার বারবার মলবেগ দেখা দিলেও পায়খানা হয় না মলবেগ দেখা দিচ্ছে কিন্তু পায়খানা হয় না এই যে পায়খানা হয় না যদি মনে করেন অনেকে আছে সাত দিন আট দিন ধরে পায়খানা হয় না তারপর কালো কালো গুটলি গুটলি পায়খানা হয় পায়খানার যে ডেলি খাবো আর ওইটা যদি ডাইজেস্ট হয়ে না বেরোয় তাহলে কিন্তু মনে করতে হবে যে ওর ভিতরে কোনো কঠিন রোগ হতে পারে বা ক্যান্সারের প্রথম ক্যান্সার হওয়ার একটা সিমটম ক্যান্সার হওয়ার সিমটম যেমন মনে করেন দ্রুত ওয়েট লস মানে সপ্তাহে সপ্তাহে এক কেজি থেকে দু কেজি কমে যাচ্ছে আর कन्स्टिपेशन एवं द्रुत वेट लस मान तरह कैंसर इंडिकेट कर পায়খানার ওই জায়গাটা রেকটামে জায়গাটা এবং এনার ক্যানেল ওখান দিয়ে পায়খানাটা বেরোচ্ছে না ইনএক্টিভ হয়ে যায় ওখানে কিন্তু শক্ত হয়ে পাথরের মতো হয়ে যায় তাকে ফ্রিকোলিট ফ্রিকোলিট বলে সার্জারিতে আছে ফ্রিকোলিট ফ্রিকোলিট হয়ে গেলে অপারেশন করে বার করতে হয় আর যদি অপারেশন ওই জায়গাটা পুরোপুরি যদি বন্ধ হয়ে যায় কোনো অ্যাক্সিডেন্টে হলো বা কোনো কিছুতে হলো তখন আমি দেখেছি দু একজনকে যে ওই ইন্টেস্টাইনটাকে ঘুরিয়ে পেট দিয়ে বর্জ্য পদার্থ বার করে দেয় মানে পেটে নিজে নিজেই পায়খানাটাকে আমরা যখন সৃষ্টি করতাম আমাদের ওইটা দেখতে দেয় না যে কি বেরোচ্ছে বা আমরা দেখলে ঘৃণা পাবো হয়তো 
তার জন্য অন্যভাবে দিয়েছে কিন্তু এবার কি হলো ওর ওইটাকে বন্ধ করে সৃষ্টি করতে মানে আমরা যে সার্জেনরা সামনের দিক দিয়ে তলপেটে মানে হাইপোকাস্টিয়ামের ওখান দিয়ে হাইপো ওখান দিয়ে বের করে দিল বুঝলেন মল এবং নিজে নিজেই দেখছি আমি হসপিটালে দেখেছি এটা নিজে নিজে পরিষ্কার করছে জল দিয়ে করছে এটা মানে ভীষণ দুঃসহ মানে দেখা দেখা যায় না এরকম যা হোক এই এই জন্য উচ্চবদ্ধতা কিন্তু আপনাকে জানতে হবে কেন পায়খানা হচ্ছে না সেই জন্য ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে যেদিনকে মাংস বেশি খেয়ে নিলেন পরের দিন পেঁপে সিদ্ধ দিয়ে ভাত বা রুটি ফাইবার সমৃদ্ধ ফাইবার সমৃদ্ধ মধ্যে কি কি আছে যেমন পেয়ারা শশা আপেল সব কিন্তু ফল কিন্তু বারোটার আগে খেতে হয় মানে বা দুটোর পরে কিন্তু খেতে নেই ফলটা সকাল দিকে খেলে ওটা ডাইজেস্ট হয় এবং কার্যকারিতাটা ভালো হয় আচ্ছা বলে এবং সেই জন্য কষ্টবদ্ধতার দিকে নজর রাখতে হবে তারপরে এটা হচ্ছে স্টুল একষট্টি পৃষ্ঠা স্টুলে স্টুল হার্ড এজ ই বার্ন্ড দেখেন হার্ড এজ ই বার্ন্ড ইন স্মল নট লাইক এ সিপ ডাং দেখেন সিপ ডাং আছে আমাদের টেলিডোনিয়ামে পায়খানা শক্ত পোড়া পোড়ার মতো ছোট ছোট্ট গুটি গুটি যেন ভেলার নারী প্রায় শ্লেষা জড়ানো যেমন গ্রাফাইটিস আছে কখনো কখনো উপরে রক্তের রেখার মতো থাকে রক্তের রেখার মতো থাকে স্টুল শুধুমাত্র শ্লেষা মল মানে শ্লেষা অর্শ শুধুমাত্র শ্লেষা মল বা শ্লেষা অর্শ প্যাসেজ প্যাসেজ অফ রাউন্ড ওয়ান প্যাসেজ অফ রাউন্ড ওয়ান খন্ড বের হয় এই যে ফিতা কৃমি দেখেন ফিতা কৃমি বেরোতে কেউ দেখেছেন কিনা জানি না কিন্তু আমি একবার আমি একবার একটা কুকুর কুকুর দেখি দৌড়াচ্ছে আর তার পাশে ওই আগে ওই যে আমাদের টেপ রেকর্ডের ছিল না মানে লম্বা সিনেমা রিলের মতো সেই সিনেমা রিলের মতোটা জেলি টাইপের আর এরকম বিদিক দিয়ে বাঁধন সুতোর মতো যে রিবন লাই বেরোচ্ছে আর কুকুরটা দৌড়চ্ছে অনেক বড় লম্বা আমি যে আরে এটা তো ফেটে কিনে কুকুর থেকে বেরোতে আমি একদিন দেখেছিলাম একটা রাস্তায় হ্যাঁ সে কিন্তু হ্যানিমান সাহেব করলেন কি হ্যানিমান সাহেব যখন বললেন যে আমাদের কৃমি তাড়ানোর ওষুধ আছে কৃমি তাড়ানোর ওষুধ আছে সেটা এই যে কৃমির যে ব্যাপারটা যে আমরা সিনা দিলাম বা টিউক্রিয়াম দিলাম বা স্যান্টোনাইন দিলাম বা এপিস এই স্পাইজিলিয়া দিলাম যাই দি ও ডাক্তারবাবু ছ মাস পর পর দেখি আমার মেয়েটার এরকম অসুবিধা হয় এই ভরে যায় বা থ্রেড ওয়ান সুতোর মতো কৃমি তা যে একবার ওষুধ নিলে হবে আপনাকে তো বারবার ওষুধ নিতে হবে এসে বারবার ওষুধ যদি না নেন তাহলে কি করে যাবে তাহলে কি করে যাবে বলে বারবার মানে আমরা তো অনেকে আছে নামটা জানলে পরে নিজেরাই কিনে এনে খায় নাম জানলে পরে নিজেরা কিনে এনে খায় তাই আমি কি নিজেরা কিনে ওটা খেতে হবে না ওকে মায়োজমেটিক ট্রিটমেন্ট করতে হবে তো মায়োজমেটিক ট্রিটমেন্ট তো ওরা বোঝে না বলে আপনি বুঝবেন না শুধু শুধু কিন্তু ওষুধ খেয়ে যেতে হবে এখানে হ্যানিমেন অর্গানিক মেডিসিনে এই আপনার বোধহয় ইন্ট্রোডাকশনে ইন্ট্রোডাকশনে তেরো নম্বর ফুট নোট দেখবেন তেরো নম্বরে হ্যাঁ ওখানে কৃমি চড়ানোর জন্য উনি সুন্দর লিখে গেছেন যে এটা আগেও বলেছিল আবার একটু বলছি যে পেটের মধ্যে যেমন 
গর্ভবতী মহিলাদের যে পেটে বাচ্চা থাকে সে যখন গর্ভবতী মহিলা যখন অসুস্থ হয় তখন পেটের বাচ্চা খুব নড়ানড়ি মানে নড়াচড়া করে এবং তার হাত পা ছোড়া সেগুলো করতে থাকে সেও কারোর সেও কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছে মা অসুস্থ মানে ছেলে গর্ভস্থ সন্তানও অসুস্থ তার জন্য পেটের মধ্যে লাঠি মারে ইয়ে ওর হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে ওই জন্য ও নড়ানড়ি করছে মা যদি রাষ্ট্রক্ষ মানে বাইরে যদি বেরিয়ে আসে যদি ছেলে রাষ্ট্রক্ষের মতন সিমটম দেয় মাকে রাষ্ট্রস্থলে হয়ে যায় এরকম আগের দিনে ডাক্তার বড় করতে এখনো আমরা করি আমিও করি সেরকম ওই গর্ভস্থ যে কৃমি গুলো যদি যখন যে পুরুষ মানে যার কৃমি আছে সে যদি অসুস্থ হয় তখন ওরা মল ভান্ডার থেকে বেরিয়ে এসে আহ রেকটামের গায়ে অন্তের গায়ে মধ্যে খোঁচাখুচি আরম্ভ করে এবং বেরিয়ে খোঁচাখুচি এবং তারাও অসুস্থ হয়েছে তখন সেই অসুস্থতা নির্ণয় করে যদি আমি মনে করেন দেখলাম যে ও নাক ভূমিকার চরিত্র নাক ভূমিকার দিলেও কিন্তু কৃমি বেরিয়ে যায় ও রাষ্ট্রক্ষের চরিত্র রাষ্ট্রক্ষের দিলেও কিন্তু কৃমি বেরিয়ে যায় ডাক্তার ও এসে বলে ও ডাক্তারবাবু আপনি কি কৃমি তাড়ানো ওষুধ দিয়েছেন আমাদের ওষুধ তো সব রকম কাজ করে যা হোক কৃমি আছে তখন দেখা যায় তখন দেখা যায় যে যখন আবার পরবর্তী আসে হেনিম্যান ওই জায়গায় লিখেছেন যতক্ষণ তুমি শরীর ট্রিটমেন্ট না করবে ততক্ষণ ওর অন্তের থেকে কৃমি বার করতে পারবে না তাহলে আমাকে এই ফুটনোটা আমাকে ছোটবেলা থেকে মানে আজকে এত বছর ধরে আমাকে খুব সাহায্য করেছে কৃমি তাড়ানোর জন্য এবং কৃমি তাড়ানোর জন্য একটা একজনকে শুধু আমি সিরি নিয়ম দিয়েছিলাম হ্যাঁ মানে তার এমনই ক্যান্সারের ব্যাপার সিরি নিয়মে তার এবং প্রতি মাসে তার দু কেজি করে ওজন বেড়েছে এই একটা সাকসেস কেস আর তাহলে এই যে এই যে শরীর তাড়ানোর জন্য যে এই যে খন্ড খন্ড উনি ওখানে লিখেছে যে আমরা ফিতে কেমিটাকে কিভাবে বার করি খন্ড খন্ড করে বার করে দিই এখানে তাই লিখেছে যে ফিতে কেমিটা ফিতে কৃমি খন্ড খন্ড বের হয় এই কথাটা উনি অর্গানে ইন্ট্রোডাকশনে তেরো নম্বর দশ থেকে পড়ে যাবেন ফুটনোট খুব সুন্দর আচ্ছা তাহলে স্টুল ইন দি বিগিনিং ভেরি হার্ড তাহলে ওই লাইনটা পেলে আপনি নিশ্চয় বুঝবেন যে এই ওষুধটা এটা সোরার লেটেন সোরার ওষুধ তাহলে কতটা আমাদের সাহায্য করছে আমাদের যদি টেক্সট বুকটা পড়া থাকে এবং আত্মস্থ করা থাকে আর এরপরে হচ্ছে ভেরি পেল হোয়াইট স্টুল খুব বিবর্ণ সাদাতে পায়খানা গ্রে স্টুল ধূসর পায়খানা গ্রিন স্টুল সবুজ পায়খানা ক্লে কালার স্টুল কাদা রঙের পায়খানা স্টুল উইথমেল পায়খানা পুজের ন্যায় ত্বক গন্ধ পায়খানার সময় মল পায়খানার সময় মল ভান্ডে কেটে ফেলার মতো ব্যথা স্টুল শো ডায়রিয়া ফর সেভারেল উইকস মান্থ ইয়ার কয়েক সপ্তাহ মাস বছর ধরে উদারময় এখানে একটা ফুটনোট আছে প্রধানত সকালবেলায় এই উদারময়ের পূর্বে পেটের মধ্যে ঘর ঘর শব্দ ও গেজে থাকে ফ্রিকুয়েন্টলি রিপিটেড ডায়রিয়া উইথ কাটিং পেন ইন দি অ্যাবডোমেন ইন দি কয়েকদিন ব্যাপী 
ঘন ঘন উজরাময় দেখা দেয় সাথে কেটে ফেলার মতো ব্যথা আপনার স্থূল স্পেশালি আপনার विशेषत पाकस्थल अवस्थान दुरबलता उत्कंठा अस्थिरता इत्यादि देखा दे समय समय उदरे कोमरे शीत अनुभूत है इत्यादि खुब भलो सकते डाक्टर बाबू पढ़ल सकते सुने तो मार्शाला खुब भाव लगलो प्रिय अभिज्ञ डनाथ बाबू खुबी कृतज्ञ ठीक ठीक है मृत संबादी